பணம் வாங்காம போறீங்க வாங்க பாக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் உங்க மா தர்மசாலி தான் உங்க பாக்குக்கு தேவை எனக்கு தேவை உன் பாஸ் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு ராஜகுமார் ஒன்று இருக்கேன் சாப்பிட்டுக்க <laughs> வெட்டி தோல்வி சகஜம் தான் அது மற்றவங்களுக்கு ஆனா எனக்கு தோல்வியும் பிடிக்காது தோட்டவங்களையும் பிடிக்காது ராஜ்குமார் நாகராஜ் அப்துல்லா இடத்துல நீ கொஞ்ச நாள் தலைமை வாரு ஒரு <laughs> 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 அவசரமா போகணும் தயவு பண்ணுங்க எல்லாமே இப்ப வண்டியில தானே ஆமாங்க எடை எவ்வளவு நானூத்தி எண்பது கிலோ நான் வண்டி எடையை கேக்குறேன் ஓன் எடையை கேட்டேன் நானூத்தி எண்பது கிலோ நானூத்தி எண்பது கிலோவா என் பொண்டாட்டி எடை இருநூத்தி எண்பது கிலோ ஐயோ லாரி வாங்க வேண்டிய குடும்பம் மாறுதி வாங்கிருக்கீங்களா ஐயா சீக்கிரமா பாடிய வெளியெடுங்க சார் பாடியா ஏய் பாடினே முடிவு பண்ணிட்டியா என்ன நேரம்தான் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒழுங்காதி <laughs> எப்படி பொய்ய சொல்லி எப்படி சமாளிக்க போறோம் வணக்கம் வணக்கம் யார் நீங்க என்ன வேணும் 
மணி <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 Yeah. 
நம்ம கிட்ட போய் என்ன செவிரா 
பாப்பிள்ளைக்கி நல்ல யோகமடா சுமருங்கடா அண்ணியே வந்து நீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் காதலிக்கிறேன் <laughs> மகுடிக்கு மயங்காத பாம்பும் இல்ல பூனும் இல்ல கவிதைக்கு கட்டுப்படாத காதலும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றான் இந்த கவிஞர் உங்களுக்காங்க எனது இதய வாசலின் யுவராணி இந்த காலை நெஞ்சல் என் மகராணி கனிமொழியோ தேனாளர் பாண்டிய சாம்ராஜ்யத்தின் முத்துப்பரல்களை காணவில்லையா அவையோ உனது இதழ்களுக்குள் ஒளிந்து கிடக்கின்றன பிரம்மன் தந்த நவரசம் கம்பன் சொன்ன கவிரசமே சிதம்பரத்து ரகசியமே என் நெஞ்சத்து பழரசமே உனது கருவியை சொல்லும் கவிதை வடிக்க எனது நெஞ்சம் இயங்குகிறது எனது காதலுக்கு முன்னுரையாய் தருகிறேன் ரோஜா ஏற்றுக்கொண்டால் மணமகள் வாழ்ந்த ராஜா என்னங்க காதலிக்கிறேன்னு சொன்னா ஒண்ணு காரி தொட்டுக்கணும் இல்லைன்னா கட்டி பிடிக்கணும் பதிலே சொல்ல மறுக்கீங்க இந்த ரோஜா வேணும் எனக்கு வாங்குனீங்க வாங்குறத பூக்கடைக்காரன் மிரட்டின கொடுத்துட்டா பூக்கடைக்காரன் மிரட்டி ரோஜா பூ கொண்டு இருக்கீங்களா காதலிக்கு கொடுக்கற ரோஜாவை கூட உங்களால காசு கொடுத்து வாங்க முடியல நீங்க முதல்ல அடிக்கடிக்கு விடுங்க சரி கௌரவமான தொழில் செஞ்சு நாலு காசு சம்பாதிங்க ரெண்டு எல்லாரும் மதிக்கிற மாதிரி ஒரு மனுஷனா மாறுங்க மூணு உங்க வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியத்தை ஏற்படுத்திக்கீங்க நாலு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காதல் விஷயத்துக்கு வாங்க அஞ்சு ஆ கொஞ்சம் இருங்க இந்த அஞ்ச முதல்ல முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஜானகிக்குழைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி பாருங்க கிடையாது <laughs> போயிடலாம்ாட்டி <laughs> 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 எந்த அடிதடி விட்டு என் ஜானகி சொன்னாலோ அதே மூலதனமாக்கி அவள் மனுஷன் அம்மாரி காட்டுறேன் ஒரு மாப்பிள்ள பிடிக்குது பிடிக்கலன்னு சொல்ற உரிமை உனக்கு இருக்குமா ஆனா மாப்பிள்ள பாக்குற உரிமை இந்த அப்பனுக்கு இல்லையாமா அந்த அயோக்கிய பயந்துட்டு தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு இப்ப கல்யாணம் வேண்டாம்பா முதலாவது 
சொன்னதையும் மீறி உன் பொண்ணுக்கு வேற கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ற பாத்தியா இப்பவே இந்த இடத்திலேயே உன் பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுற நடந்தா எதிரில் வர்றதுக்கே நடுங்கிற இவங்கள போய் நியாயம் கேட்க கூப்பிட்டிருக்கேன் மாமா பத்திரிக்கை அடிக்காம மேலம் கொட்டாம ஊரை கூட்டாம நம்ம கல்யாணம் நடந்துருமோ ரொம்ப கவலைப்பட்ட அந்த கவலையை போக்கிட்டார் உங்க அப்பா எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க இந்த சுபயோக சுபதனத்துல உங்க எல்லாரையும் சாட்சியா வச்சு ஜானிய கழுத்துல நான் தாலியை கட்ட போறேன் இஷ்டம் இல்லாத கழுத்துல தாலி கட்டியே அது தப்புன்னு தட்டி கேட்கறதுக்கு உங்களை யாருக்காவது தைரியம் இருக்கா
உதவி செய்ய எனக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்கு அதுக்கு நீ துணையா இருக்கு என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் துரப்பாண்டி அந்த காலத்தில் பாக்சிங் தான் இருந்தேன் கலந்துகிட்ட எல்லா போட்டியிலையும் நான் தான் ஜெயிப்பேன் அதை சாதகமாக்கி பணம் சம்பாதிக்க பாக்சிங்க சூதாட்டமா மாத்தினான் துரப்பாண்டி என்னை தோத்து போக சொல்லி மிரட்டின அவனை அவமானப்படுத்தி அனுப்பின என்னை பழிவாங்க சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திரம் தான் அந்த துரப்பாண்டி சுட்டி காட்டுற ஆள் தான் ஜெயிக்க முடியுங்கிற நிலைமைய அவன் உருவாக்கிட்டான் அதை மாத்தணும் அவன் சர்வாதிகாரத்தை ஒழிக்கணும் அதுக்கு நீ துணையா இருக்கணும் குமார் என்னோட சுயநலத்துக்காக தான் நான் இங்க பாக்ஸ் ஆனா எனக்கு ஒரு கடமை கொடுத்துருக்கீங்க என் உயிரை பார்த்து சரி அந்த துறப்பாண்டியோட சர்வாதிகாரத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டுற உங்க மேல சத்தியம் அதிர
ஜானகிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ்க்கையை தொடங்கினேன் அது கலையாளம் எல்லா பாக்ஸிங் போட்டியிலையும் தொலைபாண்டி ஆட்களை ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாத சமயத்தில் அந்த கோட்டை போட விடுங்க தாங்க பொம்பளைகளே இப்படிதான் உடவு கடைக்கு வந்தா மூணு மணி நேரம் காக்க வச்சிருக்கீங்க வணக்கம் கடக்க போற குத்து சின்ன போட்டி கடந்துக்க போறியாம அதுக்கு தான் பரவாயில்ல முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தர் பாராட்டும் போது முகத்துல சந்தேக கோடி விளையாடுறது சகஜம்தான் மிஸ்டர் ராஜ்குமார் அன்பான மனைவி ஜானகி அழகான குழந்தை தெளி இவங்களோட சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க உன் ஜாதகத்தையே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கேன் என்னை பத்தி நீயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலாம் சொல்லுங்க தேவையில்லை மிஸ்டர் தரப்பாண்டி குத்து சண்டைங்கிற மகத்தான விளையாட்டு சூதாட்டமா மாத்தின பெருமைக்கு சொந்தக்காரன் நீ இப்ப நீ வந்திருக்க நோக்கம் உன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள என்ன கட்டுப்படுத்த அதுக்கு நான் உடன்பட்டா உங்களுக்கு கிடைக்க போற பல லட்சங்களை எனக்கு கொடுக்க போறீங்க சில லட்சங்கள் எனக்கு ரைட் வெரி குட் ராஜ்குமார் வயசுல சின்னவனா இருந்தாலும் லட்சங்களோட அருமையை நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கையா நம்ம போட போற அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இது அட்வான்ஸ் நடக்க போற போட்டியில நீ தோக்கணும் லட்சங்களோட அருமை உனக்கு தெரியும் லட்சியத்தோட அருமை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் வெற்றியை தவிர வேற எதையும் விரும்பாதவனா முடிஞ்சா கோதால ஒரு ஆம்பளையை நிறுத்திப்பாரு இப்போ ஏன் ராஜ்குமார் ஏன் ஏன் இப்படி பதற நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேள்வியா உடம்ப பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வந்தவனை விட மூளைய பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வந்தவன் தான் அதிகம் உன் உடம்ப விட என் மூளை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் உன்னை டச் பண்ணாம தோக்கடிக்க ஆயிரம் வழி இருக்கு ஆட்டுக்கு மாலை போட்டா அது பலியாக போகுதுன்னு அர்த்தம் காலைக்கு மாலை போட்டா அது பலி வாங்க போகுதுன்னு அர்த்தம் நீ மாலை போட்டிருக்கிறது இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலைக்கு முடிஞ்சவன காப்பாத்தி போ மேல நிக்கிற தைரியத்தில் நீ ஜானகி நான் சொல்றது கேளு ஜானகி போட ஜானகி ஜானு இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு கோச்சுக்கிற ஒண்ணுமே நடக்கல ஆமா இப்ப சண்டை போட்டுப்பீங்க அப்புறம் ஒன்னா சேர்ந்துக்குவீங்க நான் எந்த கட்சியில தான் சேர்றது ஜானோ அந்த பொண்ணுங்க பண்ண தப்புக்கு நான் என்ன பண்றது என்ன பண்றதா அவளுக்கு வெக்கம் கெட்டு போய் கைப்பிடிச்சு கிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தோணல இல்ல தோணுச்சு கையோட விட்டாங்களே அதான் கரெக்ட் தான் இப்ப என்கிட்ட அடி வாங்க போற என்ன என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு இது பாருங்க நீங்க பெரிய பாக்ஸரா இருக்கலாம் 
உங்களுக்கு ஆயிரம் ரஜினி இருக்கலாம் அவங்க வேணா உங்க பாக்ஸ் பார்த்துட்டு கை தட்டிட்டு போட்டோம் ஆனா உங்களை தொடர உரிமை எனக்கு மட்டும் தான் இருக்கு சர்வசாதாரண <laughs> 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 இவருக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆகாம இருந்திருந்தா இப்ப என்ன அவசரப்பட்டு அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் வண்டிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படி ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தா மெக்கானிக்க வண்டி எடுத்துட்டு வந்து சொல்லுங்க நான் வேணா வீட்டுல ட்ராப் பண்ணுவேன் எதிர்பார்த்திருக்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
எனது குலுங்க வரும் அல்லக் கொடி உனை ரசிக்கும் எனது மனது சூழ்நிலையால அவங்க பலியானதையும் 
அதையெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கும் வழிபடுத்துக்கும் முயற்சி பண்ணாதீங்க ரம்யாவுக்கு எனக்கும் தொடர்பா அவன் விளையாட்டு புள்ள வேடிக்கையா தான் சொல்லியிருப்பா அதெல்லாம் போய் பெருசா எடுத்துக்கிட்டு மறைக்கிறனா மழுப்புறண்ணா பா சாப்பிடலாம் தெரியாது வராதுங்க 
பத்து ரவுண்ட்ல போராடி ஜெயிக்கிறத விட ஒரு ரவுண்ட்ல ஜெயிக்கிறத எனக்கு பெருமான அடிக்கடி சொல்வீங்களே அது நிரூபிக்கிற மாதிரி ஒரே ராத்திரியில உங்க பிரச்சனையை தீர்த்துட்டீங்கல இப்ப கேக்குறேன் நீ ராத்திரி அவ வீட்டுக்கு போறீங்களா இல்லையா ஆமா போனே ஏன் இப்படி நடக்காததெல்லாம் நடந்ததா சொல்லி ஜானகி மனசை கெடுத்தேன் கேட்க போன அது தப்பா இல்ல ஏன் நீ சொன்னே கேட்டிருப்பீங்க அவ உண்மையை தான சொன்னே சொல்லிப்பா உடனே நீங்க ஆத்திரப்பட்டு அவள அடிச்சிருப்பீங்க அவ செத்து போயிட்டா செத்துட்டா நம்மள செத்துட்டா எப்போ ஜானகி பாக்குற செய்ல பாக்குற செய்ல நல்லவே நடிக்கிறீங்க ஏய் சுமாரி தொடர்ந்து எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி என்ன அதிர்ச்சிக்கு ஆளாக்குறது மட்டும் இல்லாம நடிக்கிற நடிக்கிறேன்னு சொன்ன உண்மையிலே கொலகாரன் ஆயிடு தடையுமோ சாட்சியோ இல்லாம கொலை பண்ணிட்டோங்கிற தைரியத்துல நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா நீங்க செஞ்ச கொலைக்கு ஆதாரமா உங்க பேசலை போலீஸ் கையில கிடைச்சிருக்க எனக்கு நீங்க ஒரு நல்ல கணவனா நடந்துக்கலாம் எத்தனை வருஷம் உங்க கூட வாழ்ந்து பாவத்துக்காக நான் நீங்க என்ன நேசிச்சது உண்மையா இருந்தா என்ன தடுக்காதீங்க இனிமே முகத்திலே முழிக்காதீங்க ஜானகிய <laughs> 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 வாத்தியாரிச்சுனால ஒரு வருஷம் தாமா வீணா போச்சு மனைவிங்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து பிடிவாதம் பிடிச்சா உன் வாழ்க்கையே வேணா போயிருமா தெரிஞ்சது பணி முடிட்டா பக்கத்தில் இருக்க கூட தெளிவா தெரியாது ஜானகி எந்த பொண்ணு பிறந்த வீட்டுக்கு வந்தா புருஷனோட தான் வரணும்னு எல்லா தாக்கும் ஆசைப்படுவாமா இனிமே நீங்க அவரை பத்தி பேசுனீங்கன்னா உனக்கு தங்கச்சி பாப்பா வேணுமா இல்ல தம்பி பாப்பா வேணுமா வெரி குட் இப்ப நீ என்ன செய்யற இந்த பாலை குடிச்சிட்டு சமத்து பிள்ளைய போய் தூங்கிடுறியா நாளை காலையில உனக்கு தங்கச்சி பாப்பா குடுக்குறேன் புள்ள குடிச்சிட்டா எப்படி திலீப்புக்கு பாலை குடுத்த அவனுக்கு தங்கச்சி பாப்பா வேணுமா எப்படி வசதி நல்ல பொருள் இல்ல தூங்குடா நாளைக்கு எனக்கு நிஜமா தங்கச்சி பாப்பா தரீங்களா நிஜமா வேணுமா நிஜமா வேணுமா சரிப்பா நல்ல பொருள் 
தங்கச்சியும் <laughs> 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 நீ படுத்தாதான்டா படுத்தாதடா இம்ச பண்ணாதடா படுறா என்னடா கிழிஞ்சது போ என்னன்னா நினைக்காதீங்க இவனை பார்க்கணும் இவனோட இருக்கணும் நினப்பு வந்துச்சுன்னா உங்களோட சேர்ந்து வாழாங்கிற முடிவுக்கு ஜானகி வரலாம் இல்லையா திலிப்பிங்கே இருக்கட்டும் மாப்பிள்ள வேண்டாம் மாப்பிள்ள நான் சொல்றது கிடந்து திலிப்பிங்கே இருக்கா வேண்டாம் திலிப்பிங்கே இருக்கட்டும் ரம்யாவோட கொலை வழக்கில் நமக்கு கிடைச்ச முக்கியமான ஆதாரம் இந்த பிரேஸ்லெட் இந்த பிரேஸ்லெட்டுக்கு சொந்தக்காரன் பிரபல பாக்சர் ராஜ்குமார் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு மிஸ்டர் அருண் வாட் இஸ் திங் அபவுட் திஸ் சார் கொலை நடந்த அன்னைக்கு ராத்திரி ராஜ்குமார் ரம்யா வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ சண்டை நடந்திருக்கு அதுக்கு நைபர்ஸ் எல்லாம் சாட்சி மேலும் ரம்யாவோட உடம்புல காணப்பட்ட சில காயங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸர் தான் காரணம்னு போஸ்ட் மார்டம் ரிப்போர்ட் இருக்கு சார் சோ ராஜ்குமார் தான் கொலகாரன் நான் உறுதியா நம்புறேன் மிஸ்டர் ராஜ்குமார இம்மிடியட் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க தேவையில்லை இன்ஸ்பெக்டர் ரம்யாவை கொலை செஞ்ச குற்றவாளி குற்றவாளியை விட்டுட்டு நிரபராதி அரெஸ்ட் பண்றது தான் பாக்சர் ஆண்டனி ரம்யாவை கொலை செஞ்சது நான் தான் நீங்க என்ன கைது செய்யலாம் உங்க இஷ்டத்துக்கு நாங்க கைது பண்ண முடியாது மிஸ்டர் ஆண்டனி ஆமா ரம்யாவை எதுக்காக நீங்க கொலை செய்யணும் இன்ஸ்பெக்டர் ஜானகிக்கு ராஜ்குமாருக்கு இடையில புயலா வந்த ரம்யாவை நான் பல தடவை கண்டிச்சேன் அவ கேட்கல தனக்கும் ராஜ்குமாருக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு ஜானகி கிட்ட பொய் சொன்னான் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நான் ரம்யாவை சந்திச்சேன் ஜானகி வாழ்க்கையோட விளையாடாதேன்னு எச்சரிச்சேன் அவ மறுத்தா ரம்யா சாவுதான் பிரச்சனையை தீக்குங்கிற முடிவுக்கு வந்த அவளை மூர்க்கத்தனமா தாக்க ஆரம்பிச்சேன் அவ செத்துட்டா ரம்யாவை கொலை செஞ்சதா நீங்க சொல்றீங்க பட் ராஜ்குமாருக்கு சொந்தமான இந்த பிரேஸ்லெட் கொலை நடந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்துச்சு இந்த பிரேஸ்லெட் என்னோடது அதுக்கு ஆதாரம் இந்த பில் குமார் 
நான் ஒரு பக்கம் பழி ஒரு பக்கம் நான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க ஏ மாஸ்டர் சொல்லுங்க நிரபராதியான ஒண்ணு காப்பாத்தணுங்கிற ஆசைதான் குமார் ஒரு நிரபராதியை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு நிரபராதி குற்றத்தை ஏத்துக்கிறது தப்பு மாஸ்டர் உங்களால உண்மையான குற்றவாளி தப்பிச்சுட்டானே இல்ல குமார் கொலைக்கான ஆதாரங்களை சேர்க்கிற திறமையும் சக்தியும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சோ நீ தப்பிக்க நான் குற்றத்தை ஏத்துக்கிட்டேன் இந்த கொலையை யார் செஞ்சிருப்பான நான் சிந்திச்சேன் துரப்பாண்டிய சந்திக்க போனேன் நடந்து என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கிட்ட வண்ணி ஒருத்தன் தான் ஆண்டனி உனக்கு தெரியும் நான் எங்கேயுமே அலையாம எல்லாத்தையும் எனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிற ஆளு தான் ராஜ்குமார மட்டும் நான் நேரில் போய் பார்த்தேன் எனக்கு கட்டுப்படாத அவனை எப்படி அப்செப்ட் பண்றதுன்னு யோசிச்சேன் நாகராஜ் அப்பதான் இவனை தந்துச்சேன் என்ன அவமானப்படுத்தின ராஜ்குமார பழி வாங்கணும்னு துடிச்சேன் அவன் குடும்பத்துல குழப்பத்தை உண்டு பண்ணா தான் அவனை மடக்க முடியும்னு சொன்னேன் அதை சாதிச்சிட்டார் எங்க சார் புருஷ மேல அன்பம் அதே நேரத்தில் ஜானகி பொசிசிவ் நேச்சர் உள்ளவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருடைய பழைய சிநேகிதி ரம்யாவை ஜானகிக்கு சந்தேகம் வர்ற மாதிரி குமாரோட பழக விட்டேன் நான் நினைச்ச மாதிரி நடந்துச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி குமார் ரம்யா வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜிம்முக்கு ஒன்னு <laughs> 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 ஏற்பட்ட சிக்கல் 
தீந்துடுமா துரப்பாண்டி கொலையாளிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனா சாட்சிகளோட ஒப்படைச்சாதான் போலீஸ் நம்பும் ஜானகி நம்புவார் பாக்ஸிங் போட்டிக்கு அவங்க போறாங்க அதுல கலந்துக்க நானும் போறேன் அங்க நாகராஜியும் அந்த பாக்ஸரி போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு உண்மையான கொலகார துரப்பாண்டியை நிரூபிக்க அவனுக்குறுதலா இருக்கும் உன்னோட விதிய தீர்மானிக்குதா நான் வந்திருக்கேன் உன் அடிச்ச எனக்கு தான் சிங்கம் உன் திட்டம் திசமான போகுது அது வரைக்கும்
மாப்பிள 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 இந்த ஓனா முஞ்சி நாகராஜன் பழைய பள்ளி வாசல் பக்கத்துல டேய் கதை முடிக்க பலா நடத்துல பதிங்கி இருக்கான் இப்ப போனும் கோழி அமுத்து அமுத்திடலாம் சரி வாங்க இந்த ட்ரெஸ்ல இல்ல வேற மாதிரி போவோம்
மிஸ்டர் ராஜ்குமார் உங்க இதயம் ரொம்ப பலகீனமா இருக்கு நீங்க பாக்சிங்ல கலந்துகிட்டீங்கன்னா உங்க உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படலாம் பாக்சிங் போட்டியில என் உயிர் போறதா இருந்தா அதை விட பெருமை வேற எதுவும் இல்லை டாக்டர் ஆஸ் அ டாக்டர் நீங்க போட்டியில கலந்துக்க கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்க விருப்பப்பட்ட கலந்துக்கல டாக்டர் அப்படி இந்த விஷயம் ஐ நோ யுவர் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இஸ் அ டாப் சீக்ரெட் கண்டிப்பா யாருக்கும் தெரியாது ஜானகி சுமங்கலி பூஜைக்கு வெளியில இருந்து எல்லாரும் வந்தாச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நீ தான் என்ன வரல பாவா வாழ்ந்து <laughs> அவருக்காக நீங்க கடவுளை வேண்டிக்கிறதுல அர்த்தம் இருக்கு என்னோட வாழ்க்கை இல்லை எதிர்காலம் உங்க வாழ்க்கை வசந்த காலம்க்கா சே என்னடி வசந்த காலம் பொல்லாத வசந்த காலம் கல்யாணம் ஆகி மூணே மாசத்துல என்னுடைய வசந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு புரியலைய அங்கே ஒரு சேட்டு பொண்ணோட செட்டில் ஆயிட்டாரு நான் அவரை பார்த்து பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு அக்கா எங்க இருந்தாலும் எவளோட வாழ்ந்தாலும் அவர் நல்லா இருக்கணும்னு இப்ப கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்க போறேன்னு ஏன் தெரியுமா அவரோட நான் வாழ்ந்த அந்த மூணு மாச வாழ்க்கை உண்மையானது போலியா நான் அவர் கூட வாழவே இல்லடி ஆனா அஞ்சாறு வருஷம் புருஷனோட வாழ்ந்து ஒரு குழந்தையும் பெத்துக்கிட்டியே அதையெல்லாம் பொய்யான வாழ்க்கைன்னு நீ நினைச்சீன்னா வர வேண்டாம் வரவே வேண்டாம் பூவோடையும் பொட்டோடையும் தீர்க்க சுமங்கலி அருங்க ஜானகி 
டீச்சரை கல்லால் அடிச்சு மண்டையை உடைச்சிட்டோம் ஏண்டா அடிச்சேன்னு கேட்டா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறான் பெத்தவங்க கண்டிச்சு வளர்க்கலைன்னா டீச்சர் தான் திருத்தம் என்னதான் <laughs> வாழ்க்கையில நல்லது நடக்கணும் நினைக்கிற எங்கிட்டயே இது சொல்லாம மறைச்சிட்டியே ராஜா வா ஏ ராஜா உங்க அம்மா மாதிரியே நீயும் பிடிவாதக்காரனா இருக்கிறியே சொல்லு கண்ணா ஏன் டீச்சர் அடிச்ச எங்க அம்மாவை கட்டவன்னு சொன்னா அப்படிதான் அடிப்பேன் அம்மாவை தப்பா பேசுறாங்க அடிச்ச அப்போ இந்த வருஷத்தோட மிகப்பெரிய பேட்டிங்க ஆரம்பிக்கலாமா மிஸ்டர் துரைப்பாண்டி இந்த வருஷம் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில விக்கி தான் ஜெயிப்பான் என்னோட பேட் இதுவரைக்கும் திரும்ப போயிருக்கா எல்லாத்தையும் யாரது நீ இவரை சந்திச்சு பேசினா எல்லாம் சரியாயிடும் நினைச்சேன் அதுக்காக நான் தான் திலீப் உடம்பு சரியில்லைன்னு போய் சொல்ல சொன்னேன் அதே மாதிரி யாரோ செஞ்ச கொலைக்கு இவர்தான் காரணம் அதையும் தப்பா நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா ஜானகி இப்போது நீ ஒப்படுப்பேன்னு நினைக்கிறேம்மா Thank you. 
தந்தை அறியாத ஒன்று வழிமாறி சென்று அலைமோதி தவிக்கிறதே மனம் அனல் கொதிக்கிறதே வெட்டிவிமர்சனம் <laughs> சக்கரபாணி சீப் டாக்டர் மட்டும் இல்ல விசுவாசத்துல எனக்கு சீப் டாக் வணக்கம் சார் வாயா சக்கரபாணி அந்த ராஜ்குமாருக்கு பிசிக்கல் பிட்னஸ் சரியில்லைன்னு சர்டிபிகேட் கொடுக்க சொன்னீங்க அதுல ஒரு சின்ன குழப்பம் அவனோட ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு என்ன குழப்பற அவனோட இதயம் ரொம்ப பலகீனமா இருக்கு பாக்சிங்ல கலந்துகிட்டா அவன் உயிருக்கே ஆபத்து அப்போ அவன் பாக்ஸிங்ல கலந்துகிட்டா போயிடுவான்னு சொல்றியா எஸ் உடனே அவனை டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் இதயத்தை மசாஜ் பண்ணா அது மறுபடியும் துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவன் உயிர் பழச்சுக்குவான் பாக்ஸிங்ல கலந்துகிட்ட அளவுக்கு ராஜ்குமார் ஆரோக்கியமா தான் சர்டிபிகேட் கொடுத்துடியா மத்தத இந்த தரப்பாண்டி பார்த்து தம்பி நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருந்தாலும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிற சந்தோஷத்துல திலிப்பு இருக்கா எங்க ஃபேமிலி டாக்டர் சக்கரபாணி பார்த்தேன் டாக்டர் அந்த அளவுக்கு எடுத்து சொல்லியும் நீங்க பாக்ஸிங்ல கலந்துக்கத்தான் வேணுமா கொஞ்சம் யோசிங்க தம்பி நடக்க போறது பாக்ஸிங் போட்டியில் என் வாழ்க்கை போராட்டம் ஒருவேளை அந்த போராட்டத்துல திலிப்ப தனியா தவிக்க விட்டுட்டு நான் போயிட்டா ஜானையை 
அனைத்து புள்ளிகள் பெற்று ராஜ்குமார் முன்னணியில் இருக்கிறார் Oh, 